दिन के लिए प्रकाशित हो प्रार्थी तलिका क्षोभ बाढ़ तृणमूल के अंदरे तरह मध्य दल के विशेष बार्ता दिलें राजीव बंदोपाध्याय दूटी आसन फाका रेखे प्रकाशित हल जलपाईगुड़ी जिला वामफ्रंटर प्रार्थी तलिका जिला परिषद प्रार्थी तलिका घोषणा वामफ्रंट आहवानक सलिल आचार्य যারা নির্দল থেকে দাঁড়াতে মনোনয়ন তুলছেন বা নির্দল হিসাবে শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাদের তৃণমূলে কোনো জায়গা নেই প্রার্থী নিয়ে জেলা সভাপতির বাড়িতে কর্মীদের ক্ষোভের পর বুধবার জলপাইগুড়িতে এসে এই কথাই বললেন উত্তরের তিন জেলার নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল দিয়ে সাফাই দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা উত্তরের তিন জেলার নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার জলপাইগুড়ির লাটাগুড়িতে তৃণমূল জেলা সভাপতি মহুয়া গোপের বাড়িতে আসেন রাজীব নির্বাচন সংক্রান্ত একাধিক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা সারেন তিনি দাবি করেন কেউ যদি নির্দল হিসাবে নমিনেশন তুলে থাকেন বা নির্দল হিসাবে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ান তাহলে তৃণমূল দলে আর তার কোনো জায়গা থাকবে না পাশাপাশি জলপাইগুড়ির নির্বাচনের পরে বিরোধীদের অস্তিত্ব থাকবে না বলেও সরাসরি দাবি করেছেন তিনি আপনি জানেন যেহেতু আমি এখন জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কুচবিহারের দায়িত্বে রয়েছি যাতে মনোনয়ন প্রক্রিয়া ঠিকঠাক মতো হয় পঞ্চায়েত নির্বাচন যাতে সবাই আমরা আমাদের দলীয়ভাবে ঠিকঠাকভাবে করতে পারে তার জন্য আমি বিগত দিনে আলিপুরদুয়ার গেছিলাম কুচবিহার গেছিলাম আজকে আমি আমার যিনি সভানেত্রী আছেন আমাদের মহাদীর কাছে আমি এসছি আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলীয় আলোচনা ছিল সেই আলোচনাটা সারা হলো এবং আপনারা জানেন যে আমাদের সকল প্রার্থী অর্থাৎ জেলা পরিষদের পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত সব প্রার্থীর আমাদের ঘোষণা হয়ে গেছে এবং তাদের নমিনেশন যাতে ঠিকঠাক মতো হয় তার প্রক্রিয়া যাতে ঠিক মতো সম্পন্ন হয় এবং যে কাগজপত্র ইত্যাদি রয়েছে সেগুলো যাতে ঠিকঠাক মতো হয় তার জন্য আমাদের একটা আলোচনা ছিল সেই আলোচনাটা করলাম এবং আমি বারবার আসবো এখন আমি যতক্ষণ না টোটাল নমিনেশন প্রক্রিয়া উইথড্রল কমপ্লিট না হচ্ছে ততদিন আমি এই জেলায় রয়েছি আমি এই জেলা এবং আলিপুরদুয়ার কুচবে তিনটে জেলা ঘুরবো প্রয়োজন মতো আমাদের যারা সভানেত্রীরা রয়েছেন যারা নেতৃত্ব রয়েছেন তাদের যেখানে যা অ্যাসিস্টেন্স দরকার যা সাপোর্ট দরকার সেটুকু দরকার খুব দ্রুত মানে আপনারা বলছেন শুনুন তৃণমূল কংগ্রেস এমন একটা দল যে দলে ন্যাচারালি একটা আসনের জন্য বহু দাবিদার থাকাটা এটা হচ্ছে একদমই আমার মনে হয় না কোথাও কোনো সমস্যা আছে এটা হতেই পারে একটা আসনের জন্য দশটা দাবিদার বিরোধীদের তো প্রত্যেক আসনে একটা প্রার্থী পর্যন্ত খুঁজে পাবে না বিভিন্ন জায়গায় ওরা বলুক না কোথাও একশো শতাংশ আসনে প্রার্থী দিতে পারবে সম্মিলিতভাবে সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস এমন একটা দল যে দলের প্রত্যেক আসনে একাধিক দাবিদার রয়েছে এবং সেটা আমার মনে হয় যুক্তিসঙ্গত প্রত্যেকের দাবি থাকা উচিত কিন্তু প্রার্থী আমরা একজনকেই করতে পারবো সেই কারণে দল আপনারা জানেন এইবারই প্রথম আমাদের নেত্রীর নির্দেশে আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই প্রার্থী পদের এটা সম্পন্ন করেছে কোথাও ই ভোটিং হয়েছে কোথাও নবজাগরণে ব্যালট বক্সের মাধ্যমে ভোট হয়েছে কোথাও টেলিফোনের মাধ্যমে হয়েছে সুতরাং সেগুলোকে নিয়ে আমরা একটা সার্ভে করে একটা সর্বসম্মতভাবে একটা প্রার্থী তালিকা তৈরি করেছি ন্যাচারালি তাতে কোথাও দু একজন যারা নিজেরা হয়তো প্রার্থী হতে পারেননি তাদের একটু কোথাও খুব দুঃখ একটু মান অভিমান থাকতেই পারে সেগুলো আমাদের জেলার যারা দায়িত্বে আছেন তারা কথা বলছেন আমিও নিজে আজকে কথা বলেছি সকালে তারাও কথা বলে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছে সুতরাং এগুলো কোনো ব্যাপার না তৃণমূল কংগ্রেস আমি আবার বলছি জলপাইগুড়ি জেলায় প্রমাণ করে দেবে একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন মানুষ চোখে দেখতে পাচ্ছে আর একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের হৃদয়ে রয়েছে সেই জায়গা থেকে আমাদের সংগঠন যেভাবে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই ইলেকশনটা করতে চাইছি প্রমাণ হয়ে যাবে যে জলপাইগুড়ি জেলায় বিরোধীদের কোনো অস্তিত্ব শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন অন্য রাজ্য থেকেও যদি বাহিনী আসে তাও জলপাইগুড়িবাসী প্রমাণ করবে বিরোধীদের কোনো জমি নেই সেখানে রাজগঞ্জে এসে কথাই জানালেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় 
দলের মনোনয়নপত্র খতিয়ে দেখতে রাজগঞ্জে হাজির হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি কোচবিহার আলিপুরদুয়ার পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে নমিনেশন ঠিকঠাক জমা পড়ছে কিনা তা খতিয়ে দেখছেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় এবং অন্যান্য তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা সারলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এই তিন জেলার দায়িত্বে দলের নেত্রী তার হাতেই ন্যস্ত করেছেন সেই কারণে খতিয়ে দেখা হচ্ছে নমিনেশন ঠিকঠাক মতন চলছে কিনা এখনো ঘোড়া শেষ হয়নি আর আমি তো আর নতুন নয় দীর্ঘদিন ধরে জানেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে যখনই যে দপ্তরের দায়িত্ব ছিলাম বা সংগঠনের যখনই যা দায়িত্ব ছিলাম উত্তরবঙ্গ আমি খুবই ভালোবাসি এবং বারবার করেও আসি সুতরাং আমার অত্যন্ত প্রিয় জায়গা আর যেহেতু দল এখন বিশেষ করে এই পঞ্চায়েতের সময় আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছে কুচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় সেহেতু পুরো নমিনেশন প্রসেসটা মানে মনোনয়ন প্রসেসটা যাতে ঠিকঠাক মতো চলে যাতে আমাদের দলীয়ভাবে মানে এটা তো তৃণমূল কংগ্রেসের আমাদের দলীয় ব্যাপার সুতরাং দলীয়ভাবে যাতে সমস্ত দিকটা ঠিকঠাক করে সম্পন্ন হয় যাতে সব জায়গায় আমাদের প্রার্থীরা ঠিকমতো মনোনয়ন দিতে পারে কোথাও যেন কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য আমি এখানে বলতে পারেন আপাতত যতদিন না এই পুরো প্রসেসটা শেষ হচ্ছে আমি তিনটে জেলায় তিনভাবে আমি রোজই তিনটে জেলায় ঘুরছি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছি ঘুরে এই প্রসেসটা যাতে কমপ্লিট করা যায় তার জন্য এখানে রয়েছে আমি আবার বলছি যে কোথাও আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমি মানে দর্তহীন ভাষায় বলতে চাই যে মানুষ যে উন্নয়ন বিগত দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছে মানুষের হৃদয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন এবং চোখে মানুষ উন্নয়নটা দেখতে পাচ্ছেন যেটা এতদিন দেখা যায়নি আমি তো মানে প্রায় বছরের পর বছর মাসের পর মাস বিভিন্ন সময় এসছি প্রত্যেকবার যখনই আসি আমি দেখি একটা করে পরিবর্তন একটা করে উন্নয়ন সুতরাং সেই উন্নয়নকে সামনে রেখে আমি আবার বলছি বিরোধীরা মানুষের কাছে যত না যাচ্ছে তত তারা বেশি চেষ্টা করছে আইন আদালতে গিয়ে যদি কোনো সুরাহ পায় বিরোধীরা আমি এখনও বলছি মানুষের পাশে না থেকে সংগঠন তৈরি না করে তারা শুধু বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তারা মুখ দেখাতে বেশি ব্যস্ত এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি আবার বলি জলপাইগুড়ি কেন সারা বাংলাতে আমাদের কোথাও কোনো আপত্তি নেই যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন যদি অন্য কোনো রাষ্ট্র থেকেও কোনো বাহিনী আসে তারপরেও আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি জলপাইগুড়ির মানুষ আগামী দিনে প্রমাণ করে দেবে যে এখানে বিরোধীদের কোথাও কোনো জমি নেই রাজগঞ্জ থেকে সুস্মিতা চন্দ্রের রিপোর্ট এভি নিউজ হাতে নমিনেশনের মাত্র আর একটা দিন শাসক দলের পক্ষ থেকে এখনো দলের প্রার্থী তালিকায় প্রকাশ হলো না অথচ দলে দলে শাসক তৃণমূলের প্রার্থীরা সময় নষ্ট না করে বিডিও অফিসে ভিড় জমাচ্ছেন নমিনেশনের জন্য যদিও দলীয় নেতাদের বক্তব্য তাদেরকে দল তালিকা পাঠিয়েছে তাদের প্রার্থীদের নমিনেশন দিতে প্রার্থীদের কাছে তাই এখনও কোনো তালিকা নেই সেই জন্যই ধন্দে শাসক দলের প্রার্থীরা অন্যান্য ভোটে সবার আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে শাসক তৃণমূল তাদের ভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে তবে এ বছর একটু ভিন্ন রণকৌশল নিয়েছে তৃণমূল কোনো প্রকার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ না করেই ব্লক সভাপতিকে তালিকা দেওয়া হয়েছে আর সেই নেতারা যেই প্রার্থীদের বলছেন নমিনেশন জমা দিতে তারাই নমিনেশন জমা দিচ্ছেন এর বাইরেও বেশ কিছু প্রার্থীদের নমিনেশন জমা দিতে দেখা গেল শাসক দলের প্রার্থীরা এখনও নিজেদের হাতে কোনো প্রার্থী তালিকা পাননি সেই কারণেই এখনও তারা ধন্দে এখনও পর্যন্ত জেলা পরিষদের একটি মাত্র প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সেটিও সোশ্যাল মিডিয়ায় এখনও গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতির তালিকা প্রকাশিত হয়নি আর এখানেই বিরোধীরা কটাক্ষ করছেন প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা আদৌ হবে কি না বা কিভাবে হবে তা নিয়ে এদিকে গোটা এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক বিক্ষোভ আজকে প্রার্থীরা এসছে নমিনেশন দিতে তারা কিন্তু সবাই কিছু না কিছু ধন্দে রয়েছে তাদের আদৌ নাম আছে না নাই তারা হচ্ছেন বলেন তো বিষয়টা প্রেস কনফারেন্স করে যদি তৃণমূল প্রার্থীবাদ ঘোষণা করে আপনাদের যতগুলো লোগো আছে না একটা লোগো আর সুস্থ অবস্থায় আপনারা ফিরে নিতে পারেন লোগো চোখো ভাইঙ্গা তসনস করে দিতে মায়ের পিট এমন লাগবে হতে পারে সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা সভাপতি হয়তো কাপড় খুলে দিতে পারে যা এতে কালচার ওই ভয় প্রেস কনফারেন্স করা যে যার মতো এসে দিচ্ছে কে কোথায় দাঁড়াচ্ছে নিজেরাও জানে না লাভবান হবে মানে কোনো লক্ষ্যবস্তি নদী না দেখতে এটা ন্যাংটা দাঁড়ায় আছে নদী দেখবে তোমার তো ন্যাংটা হবে এটা নদী না দেখতে ন্যাংটা দাঁড়ায় আছে বিজেপি তার 
লক্ষ্যবস্তু নিয়ে তার আদর্শ নীতি নিয়ে এগিয়ে চলছে দু সালে দু সালে যখন আমরা দু তারিখে রেজাল্ট হয় আমরা যখন হেরে যাই তখন বলছিল তৃণমূল বলছিল বিজেপি ভেনিস ভেনিস আমি তৃণমূল এবং কমরেড বন্ধুদের বলি বিজেপি কি জিনিস সেটা তারা দেখতে থাকে এখন তো প্রার্থী পাচ্ছে না পাবে পাবে না তো এটা নীতি আদর্শ নিয়ে চলতে হয় আজকে এর হাত ধরব রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপির থেকে বিতাড়িত যেগুলা যারা বিজেপিতে লাভ খাওয়া ব্যক্তি তাকে সমর্থন দিচ্ছে অথচ আদিবাসী সমাজ থেকে একজন দিদি আমাদের মহিলা আমাদের মা তাকে এটা সমর্থন করবে না এটা বলে বা এরা এই সিপিএম বলতে আমরা পিছিয়ে পড়বো জনজাতি গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়ে লড়াই করি আমরা দলিত দেহ লড়াই করি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপির থেকে বিতাড়িত তাকে প্রার্থী করলো আর ইয়েকে বললো দুপতি দিদিকেও করলো এটা মানুষ এগুলো বুঝে না নীতি নেই আদর্শ নেই খরচ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কতদিন মানুষ দেখবে তার জন্য সে বাড়তে পারছে না আগামী দিনে এটা আরও বাড়ে যে ধরনের বিজেপি মন্তব্য করছে আমি মনে করি যে বিজেপির জেলা সভাপতি যে ধরনের কথাবার্তা বলছে একটা মহিলা সম্পর্কে আমি ভিডিওটা দেখলাম শুনলাম যে শাড়ি খুলে যাবে তো এই যে বক্তব্য আর কি এই বক্তব্য আমি তীব্রভাবে নিন্দা করি ধিক্কার জানাই কারণ মহিলাদের সম্বন্ধে কি বলতে হয় কি বলতে হয় না একজন জেলা সভাপতি হিসাবে উনি যে বক্তব্য বলছেন উনি যে কথা বলছেন এটা সভ্য সমাজে ঠিক নয় একদমই ঠিক নয় তা সভ্য মানুষের পক্ষে এটা ঠিক নয় উনি তারপরে হিন্দুত্বের কথা বলছেন তো সেখানেও আমি বলবো যে সনাতন ধর্মের মানুষ এই রকম আচরণ করতে পারে না উনি সম্পূর্ণভাবে মানে পাগলের মতো বকছেন এবং খুব অন্যায় কথা বলছেন এই কথা আমরা তীব্রভাবে ধিক্কার জানাই এবং এটার নিন্দা জানাই আমি অবশ্যই আমাদের পার্টিগতভাবে আমরা বসব সিদ্ধান্ত নেব তারপরে কি করা যায় দেখব আমরা শান্তিপ্রিয়ভাবে শান্তভাবে আমরা সুশৃঙ্খলভাবে নির্বাচন করতে যাচ্ছি মানুষের রায়কে আমরা সব থেকে বেশি প্রাধান্য দিতে যাচ্ছি কিন্তু ওরা আজকে বিভিন্নভাবে উস্কানোর চেষ্টা করছে বদনামের চেষ্টা করছে বাংলাকে কুলুষিত করার চেষ্টা করছে সেই জিনিস ওরা যে যতই চেষ্টা করুক সেটা করতে পারবে না লিস্ট বের করতে পারলো না জেলা না না লিস্ট আমাদের সাংগঠনিকভাবে বের হয়ে গেছে নাহলে আমরা আসতে পারতাম না আমরা এতদিন ধরে নমিনেশন সাবমিট করি নেই আমাদের সাংগঠনিকভাবে যে লিস্ট সেই লিস্ট আমাদের হাতে দেওয়া হয়েছে আমরা সেই লিস্ট ধরে ধরে আমরা কাজ করছি আপনার প্রস্তাব মতো সেই লিস্টটা কি সবাইকে পেয়েছেন আপনি আমার কোনো প্রস্তাব নেই প্রস্তাব হচ্ছে জনগণের প্রস্তাব হচ্ছে এখানে বিভিন্নভাবে স্ক্রুটিনি করা হয়েছে জনগণ যে রায়টা দিছে সেই রায়ের ভিত্তিতেই আজকে আমাদের প্রার্থী তালিকা ফাইনাল হয়েছে লোক খুবই সন্তুষ্ট কারণ হচ্ছে কাজের লোক অধিকাংশ কাজের লোক এখানে জায়গা পাইছে আশা রাখছি যে আমাদের ছয়টা অঞ্চল আমরা বিপুলভাবে জয়যুক্ত হয়ে আসতে পারবো এতটুকু আমি অন্যান্য বছর আমরা দেখতাম প্রার্থী তালিকায় সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করা হতো এবছর এখন পর্যন্ত করা হলো কেন কি মনে হয় এখন এটা দলের একটা মানে রণনীতি কারণ দল কিভাবে কোন সময় কিভাবে করবে পুরোনো নীতি যে চলবে এমন কোনো ব্যাপার নেই আগে আমরা কোর জল খেতাম এখন আমরা সেই জায়গায় ফিল্টারের জল খাই এখন সে আগের যদি বলি যে আগের কোর জল আমরা কেন খাবো না ফিল্টারের জল কেন খাবো এখন নীতি পরিবর্তন হয় এখন কৌশল পরিবর্তন হয় সেই কৌশল পরিবর্তনে আজকে আমাদের দল নতুন করে এই কৌশল নিয়েছেন যে প্রার্থী তালিকাটা সেইভাবে না প্রার্থী তালিকাটা এইভাবেই ঘোষণা হবে পার্টি শুধু জানবে পার্টি সেইভাবে আসবে নমিনেশন সামিল করে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে গিয়ে যখন গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরে হিমশিম খাচ্ছে তৃণমূল ঠিক তখনই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জেলা পরিষদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল জলপাইগুড়ি জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক সলিল আচার্য জেলা পরিষদে মোট আসন সংখ্যা চব্বিশটি তার মধ্যে বাইশটি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলেন সলিলবাবু বাকি দুজন প্রার্থীর নাম দ্রুতই ঘোষণা করা হবে বলে জানা গিয়েছে তবে এই দুটি আসনে কে প্রার্থী হতে যাচ্ছেন তা অবশ্য খোলসা করেনি বামফ্রন্ট এদিন বাইশ জনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হল এমনটাই খবর এসেছে সামনে নির্বাচক মন্ডলীর কাছে আমরা জলপাইগুড়ি জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে আমরা জেলা পরিষদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করছি প্রার্থী চব্বিশ জন দুটো নাম আমরা পরে প্রকাশ করছি আর একটু দেখে নিচ্ছি বাদবাকিটা আমরা করে নিচ্ছি আমরা গতকাল বামফ্রন্টের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন করেছি এই ভবনে সেখানে আমরা আলোচনা করার পর ঐক্যমতের ভিত্তিতে আমরা আমাদের প্রার্থী তালিকা তৈরি করেছি তার আগে বিভিন্ন পার্টিগুলো শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব সাংগঠনিক যা রীতি আছে সেই রীতি অনুযায়ী 
নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে কাজকর্ম করা হয়েছে করার পর বামফ্রন্ট থেকে অনুমোদন রাজ্য বামফ্রন্ট সবটা করে নিয়ে আমরা আজকে আপনাদের মারফত জনগণের কাছে যাচ্ছি আমাদের ২৪ জন প্রার্থী আমরা আশা করব আমাদের ২৪ জন প্রার্থীকে জনগণ তাদের সমর্থনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত করবেন এবং জলপাইগুড়ি জেলায় মনে আছে আপনাদের এগারো সালের নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরেও আমাদের এই জেলায় মানুষের সমর্থন নিয়ে ১৩ সালে ১৩ সালে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ আমরা গঠন করেছিলাম আমরা মানে বিকল্প শক্তি নিয়ে যারা লড়াই করি তিনশো জানেন আপনারা সেই ইতিহাস আমরা উল্লেখ করছি না আমরা আশাবাদী মানুষের সারা এখন পর্যন্ত যেভাবে পাওয়া যাচ্ছে এবারে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আরও একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমরা নেমেছি এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই আমরা জয়ী হয়ে বিজয় মিছিল পর্যন্ত আমরা চলতে চাই বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে থাকতে চাই ফলে আমরা সেইভাবে করে জেডপি নাম্বার এক জেডপি নাম্বার এক এ প্রার্থী ইলা লাকড়া জেডপি নাম্বার টু আমরা পরে বলছি জেডপি নাম্বার থ্রি চতুর ওরাও ধুপগুড়ি এলাকায় জেডপি নাম্বার চার অজবালা রায় পাঁচ নম্বর আসনে মোক্তার হোসেন ছয় নম্বর আসনে রাজু রায় ময়নাগুড়িতে আরস্পিত জেলায় একমাত্র প্রার্থী জেলা পরিষদে জ্যোতি রায় জেডপি নাম্বার আট অনিতা ঘোষ দমোহনিতে বাড়ি অনিতা ঘোষ নয় নম্বর হরিহর রায় বসুনিয়া আপনারা সবাই জানেন চেনেন তাকে জলপাইগুড়ি সদরে বেবি রায় বর্মন এগারো নম্বর আসন বিশ্বজিৎ মহন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাস্টারমশাই বারো নম্বর আসন দীপালি রায় এআইএফবির প্রার্থী ইনিও একটি আসন জেলা পরিষদের সেখানে লড়াই করছেন এআইএফবির পক্ষ থেকে তেরো নম্বর আসন বাপি দে রাজগঞ্জ চোদ্দ নম্বর আসন অমূল্য রায় রাজগঞ্জ পনেরো নম্বর আসন ভারতী রায় ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এলাকার প্রার্থী ষোলো নম্বর আসন মালবাজার এলাকায় বিপ্লব অধিকারী সতেরো নম্বরটা আমরা একটু পরে ঘোষণা করব আঠেরো নম্বর আসন গোলে যান সরকার শিমলা এলাকার প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং পঞ্চায়েতের সাথে একদম ছোটবেলা থেকে যুক্ত আছেন উনিশ নম্বর আসন আনারুল ইসলাম চৌধুরী এনে কুড়ি নম্বর আসন পাপিয়া পাল চৌধুরী একুশ নম্বর আসন মেটেলিক এলাকার নন্দু চিকবাড়াই বাইশ নম্বর আসন মুস্তাফিজুর রহমান যাকে মস্তু বলে সবাই চেনেন তেইশ নম্বর আসন নাগরাঘাটা সঙ্গীতা দাস প্রাথমিক স্কুলের সাথে যুক্ত পড়ান চব্বিশ নম্বর আসন স্বপ্না ওরাও এই হচ্ছে আমাদের চব্বিশের মধ্যে বাইশ জলপাইগুড়ি জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় নিজেদের সম্মান বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হবেন প্রশাসনিক কর্তারা এমনটাই আশা বামফ্রন্টের বুধবার জলপাইগুড়িতে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রসঙ্গে এমনটাই বললেন জেলা বামফ্রন্ট আহ্বায়ক সলিল আচার্য তিনি পঞ্চায়েত ভোট প্রসঙ্গে জেলার প্রান্তিক জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন অনেকেই ভাবছেন তৃণমূলের বিকল্প বিজেপি যারা এটা ভাবছেন তাদের ভাবনায় বড় ভুল হচ্ছে আসলে টিএনসি বিজেপি সবকিছুই মুদ্রার এপিট আর ওপিট জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পরিসংখ্যান দেখিয়ে এই কথাই জানালেন তিনি এখনও পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে নশো আশি জেলা পরিষদের আসনে চব্বিশটি এবং পঞ্চায়েত সমিতির আসনে একশো আটানব্বইটি আসনে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে বলে খবর তৃণমূলের বিকল্প বিজেপি বিজেপির বিকল্প তৃণমূল এটা কখনোই নয় বিকল্প আমরাই যারা গণতান্ত্রিক শক্তি যারা শ্রমজীবী মানুষের অংশ যারা হচ্ছে খেতে খামারে কলে কারখানায় মেহনতি মানুষের রক্ত ঘাম জল করা 
পয়সা দিয়ে জীবনযাপনটাকে উন্নত করতে চায় সেই অংশের মানুষের প্রতিনিধি হচ্ছে বাবে গণতান্ত্রিক শক্তিরা সেই প্রার্থী তালিকা আজকে প্রকাশিত হয়েছে আমরা চাই মানুষের রুটি রুজি উন্নতি যাতে করতে পারে এলাকার উন্নয়ন যাতে করতে পারে এলাকার উন্নয়ন মানে দুটো রাস্তা শুধু বানানো তো হয় না এলাকার উন্নয়ন বলতে মানুষের অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়ন মানুষের সম্মান মানুষের মর্যাদা মানুষের গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনা তাকে সমৃদ্ধ করার জায়গায় যাবে পঞ্চায়েত সেই জায়গায় যদি যাওয়া যায় তাহলে পরে সেটাই হবে হচ্ছে উদ্দেশ্য এবারে নির্বাচন লুটপাটের জন্য নয় যারা লুটপাট করছে তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে মানুষের পঞ্চায়েত যাতে তৈরি করা যায় এবং সেই জায়গায় হচ্ছে প্রান্তিক মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা যাতে অগ্রসর হতে পারি প্রান্তিক মানুষকে সাথে নিয়ে এলাকার গরিব মধ্যবিত্ত সমস্ত অংশের মানুষকে সাথে নিয়ে এই নির্বাচন হচ্ছে আমরা আশাবাদী মানুষের সারা যেভাবে পাচ্ছি তাদের ভালো ফলাফলের জন্য আমরা নিশ্চয়ই অপেক্ষায় পাব আগামী আটই জুলাই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন সেই নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যে বুধবার রাজগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে রুট মার্চ করা হলো রাজগঞ্জের ফাটা পুকুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললেন রাজগঞ্জ থানার আইসি পঙ্কজ সরকার সাধারণ মানুষ বলেন কোনো রাজনৈতিকভাবে হুমকির শিকার হবেন না কেউ কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মীরা হুমকি দিলে প্রশাসনকে সরাসরিভাবে জানাতে হবে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট করাতে হবে সব রকমভাবে পদক্ষেপ নিতেই এই বিশেষ রুট মার্চের আয়োজন নির্ভয় ভোট দিতে সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে প্রশাসন সেই বার্তা দিতেই এই দিনের এই বিশেষ প্রয়াস রাজগঞ্জ থেকে সুস্মিতা চন্দ্রের রিপোর্ট এভি নিউজ ময়নাগুড়ি ব্লক দু নম্বরে ভুয়ো প্রার্থী ঘোষণা নিয়ে দলীয় অসন্তোষ প্রকাশ আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলা সভাপতির বাড়িতে দেখানো হলো বিক্ষোভ ময়নাগুড়ি দু নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শিবশঙ্কর দত্ত পঞ্চায়েত ভোটে দলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন মঙ্গলবার আর সেই প্রার্থী তালিকা ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান দলের কর্মী সমর্থকরা শিবশঙ্কর দত্তের লিস্ট নিয়ে জেলা তৃণমূল সভাপতি মহুয়া গোপের ক্রান্তির বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন দলীয় কর্মী সমর্থকরা তাঁদের দাবি মন গড়া এককভাবে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এই লিস্ট জেলা তৃণমূলের অনুমোদিত নয় দলের জেলা সভাপতি বিক্ষোভকারী কর্মীদের জানান এখনো পর্যন্ত লিস্টই প্রকাশ হয়নি তাই শিবশঙ্কর দত্ত কি লিস্ট প্রকাশ করেছে তা কারোর জানা নেই জেলা তৃণমূল থেকে যে লিস্ট প্রকাশিত হবে সেই লিস্ট পরিবর্তন করা যাবে না বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি যদি কেউ হাসপাতালে ভর্তি থাকেন বা কেউ স্বেচ্ছায় দাঁড়াতে না চান তবেই পরিবর্তন করা হবে না দল যাকে প্রার্থী করবে তাকেই মেনে নিতে হবে অমিত বণিকের রিপোর্ট এভি নিউজ জলপাইগুড়ি যৌথ পরিবেশ মঞ্চের পক্ষ থেকে জনস্বার্থজনিত পরিবেশ বিষয়ক এক গুচ্ছ দাবিপত্র তুলে দেওয়া হলো পুরসভার চেয়ারপারসনকে বুধবার সংগঠনের সদস্যরা মিলিত হয়ে চেয়ারপারসন পাপিয়া পালের সঙ্গে দেখা করেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ তাদের মধ্যে আলাপচারিতাও হয় যৌথ পরিবেশ মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক ড রাজা রাউত বলেন সারা বিশ্বেই পরিবেশ নিয়ে অনেক সমস্যা রয়েছে জলপাইগুড়িতেও রয়েছে তেমন তাই এমন পনেরোটি দাবি দেওয়া এদিন চেয়ারপারসনের কাছে জানানো হলো এই নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলাপচারিতাও হয় তাঁদের আলোচনা যথেষ্ট ভালো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি পনেরোটা দাবি নিয়ে আজকে পৌরসভার কাছে আসছিলাম আপনারা জানেন যে জলপাইগুড়ি শহরের পুরো প্রশাসন একটা প্রশাসনিক স্তর আর কি সেখানে আপনারা জানেন যে যে মুহূর্তে আমরা এখন বাস করছি গোটা পৃথিবীতে পরিবেশ নিয়ে একটা সংকটে আছে এবং তার ব্যতিক্রম কিন্তু জলপাইগুড়িতেও নয় সেই জন্য জলপাইগুড়ির যে বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যা আছে সেই রকম পনেরোটা সমস্যা আমরা চিহ্নিত করেছি এবং সেটাকে আজকে আমরা একটা স্মারকলিপি আকারে দিয়ে গেলাম পৌরসভা প্রশাসনকে তার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় আছে কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় আপনাদের কাছে বলতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে যে এখানে করা নদী আপনারা জানেন জলপাইগুড়ির একটা টেমস সেই নদী আজকে প্রায় মৃত্যু মানে মৃত্যুতে পদ্ধতি হয়েছে এরকম একটা অবস্থায় চলে গেছে সেই নদীকে যাতে পুনরুদ্ধার করা যায় তার যে বিভিন্ন জায়গায় যে ক্ষত তৈরি হয়েছে সেটাকে ঠিক করা যেটা পুরো প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব যে সব জায়গাগুলো তারা দেখা দ্বিতীয় হচ্ছে আপনারা জানেন যে এই পুরসভা এই করলা নদীর পারে একটা জায়গা আছে চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডে সেই জলাভূমি একটা বড় জায়গা সেখানে কিছু ভূমি হাঙ্গররা সেই জলাভূমিকে অধিগ্রহণ করে ঘিরে রেখেছে এবং সেখানে কংক্রিটাইজেশন করার একটা চক্রান্ত চলছে তার বিরুদ্ধেও আমরা আজকে জানালাম এখানে 
পাশাপাশি জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন যে জলাশয়গুলো আছে ছোট বড় সবগুলোকে সংস্কারের দাবি আমরা রেখেছি আমরা রেখেছি রাস্তায় যে পথ কুকুরগুলো আছে তাকে একটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় যাতে ঠিকভাবে এবং মানুষের স্বার্থে আমরা আরও কিছু কথা বলেছি পুরসভার সাথে তার মধ্যে হচ্ছে যে বিল্ডিং প্ল্যান পাস করার সময় সেখানে যাতে বৃক্ষরোপণের একটা প্রভিশন রাখা যায় যারা কনস্ট্রাকশনের কাজ করছেন বড় বড় আবাসন বাড়িটারি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রেও যাতে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিংয়ের প্রভিশন রাখা যায় এরকম আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে পুর প্রশাসনের সাথে হ্যাঁ এবং এখানে পনেরোটা বিষয় এখানে রয়েছে এবং সেই পনেরোটা বিষয়ের ওপর আমার আমরা খুব খুব ই হয়েছি যে ইতি কথাবার্তা ইতিবাচক কথা হয়েছে প্রশাসন বলেছেন পুর প্রশাসন যে তারা দেখবেন আমাদের বিষয়টাকে যেহেতু বিষয়গুলো প্রত্যেকটা স্পর্শকাতর আমরা খুব বিশ্বাসী আগামী দিনে আশা করছি পুর প্রশাসন বিষয়গুলোকে তারা গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন অপরদিকে চেয়ারপারসন পাপিয়া পল বলেন বেশি পরিবেশগত বেশ কিছু বিষয় নিয়ে যৌথ পরিবেশ মঞ্চের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে এর মধ্যে অনেকগুলি কাজ করতে পারা গিয়েছে বাকি কাজগুলিও চলছে পুরসভার বিভিন্ন সমস্যাগুলি নিয়ে ওয়াকি বহাল তিনি সেই অনুযায়ী কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন এদিন জলপাইগুড়ি যৌথ পরিবেশ মঞ্চের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বজিৎ দত্ত চৌধুরী জ্যোতিপ্রসাদ রায় তপন কুমার চক্রবর্তী সঞ্জয় চক্রবর্তী প্রমুখ শহরের যৌথ পরিবেশ মঞ্চের পক্ষ থেকে কিছু নাগরিক জলপাইগুড়ি শহরেরই বসবাসকারী ওনারা আজকে আমার কাছে এসছিলেন ওনাদের কিছু আবেদন নিয়ে পৌরসভা এবং ওনাদের উদ্যোগে কিছু কাজ যদি আমরা করতে পারি এরকম একটা আবেদন ওনারা রেখেছে এবং বিস্তারিত আলোচনা হলো সেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় ছিল যেমন সবুজায়নের বিষয় যেমন ছিল প্লাস্টিক অভিযানের বিষয় যেমন ছিল বিভিন্ন পুকুর সংস্কার বিষয়ক যেমন ওনারা রাখলেন বক্তব্য বিভিন্ন বিষয়ে এই ধরনের নিকাশি নালা পথবাতি বিভিন্ন ধরনের সার্বিক একটা আলোচনা হলো জল সংরক্ষণ আলোচনা হলো এবং সার্বিক একটা আলোচনা ওনারা রাখলেন এবং মূলত ওনারা লিখিত আকারে আমাদের দিলে এবং খুবই বলতে পারেন পরিবেশ বান্ধব বিষয়গুলো যেগুলো শহরকে যানজটমুক্ত রাখা থেকে শুরু করে সবুজায়নের ক্ষেত্রে পুকুর সংস্কারের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন বিষয় বিষয়ে ওনারা জল সংরক্ষণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ওনারা আলোচনা করলেন এবং আমরাও আমাদের কি কীভাবে আমরাও পুরসভা পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলো আমরা বিস্তারিত ওনাদের জানালাম এবং ভালো উদ্যোগ সবই ভালো উদ্যোগ আমরা চেষ্টা করছি আমাদের পুরসভার থেকে অলরেডি এগুলো বিষয়ে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি সবে মাত্র আমরা বসেছি আজকে বোর্ডে এক দেড় বছর তা আমরাও সেভাবে ওনাদের জানালাম যে পুরসভা দেখছে প্রতিটি বিষয় নিশ্চয়ই মানুষের সার্বিক পরিষেবা দেবার ক্ষেত্রে পুরসভা পুরসভার কাজ করবে এবং আপনাদের এই উদ্যোগকেও আমরা সাধুবাদ জানাই মানবিক আবেদনে সারা দিল গ্রিন জলপাইগুড়ি মাছ বিক্রেতা কৃষ্ণনন্দী সংবাদ মাধ্যমে আবেদন করেছিলেন তার একটি ওয়াকার দরকার এই সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বুধবার গ্রিন জলপাইগুড়ি সংস্থা সেই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যুবকের হাতে নতুন ওয়াকার তুলে দিল এই উদ্যোগে রীতিমতো খুশি প্রকাশ করেছেন কৃষ্ণনন্দী শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জীবনে চলার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ালেও সমাজে আজ কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তিও আছেন যারা এখনও পর্যন্ত অন্যের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারেন না সাহায্যের হাত কোনো না কোনোভাবে বাড়িয়ে দেন কৃষ্ণনন্দী মাছ বিক্রি করে নিজের পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করেন তার পুরনো ওয়াকারটি ভেঙে যাওয়ায় জীবিকা নির্বাহে শুরু হয় অন্য লড়াই দেখুন আমরা কালকে রাত্রিবেলা খবরে দেখতে পাই আমাদের একজন সদস্য খবরে দেখে আমাদেরকে ইনফর্ম করে এবং আমরা রাতে আসার চেষ্টা করছিলাম ওনার কাছে কিন্তু যেহেতু ওনার বাড়ির ঠিকানা আমরা জানি না কৃষ্ণবাবুর বাড়ির ঠিকানা না জানা কারণ রাতে আসতে পারিনি তাই সকাল সকাল আসলাম মানে খবরে দেখার পরে দশ ঘন্টার মধ্যে আমরা তার কাছে একটা ওয়াকার পৌঁছে দিতে পারলাম এটা আমাদেরও ভালো লাগছে এবং ওনার পাশে থাকার জন্য ওনাকে আমরা ফোন নাম্বারটা আমরা দিয়ে গেলাম যে আগামী দিনে যদি ওনার যে কোনো দরকার উনি যেন আমাদের পাশে থাকে ওনার কাছে শুনলাম যে উনি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে ওয়েট ফেয়ার সহ বিভিন্ন জায়গায় গেছিলেন আবেদন নিবেদন দীর্ঘবার জানিয়েছিলেন কিন্তু কোনো ফল হয়নি তো একটু মানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো একটু যদি মানবিক হয় একটু যদি তৎপরতা দেখা তাহলে মনে হয় মানুষগুলো আর বেশি তাড়াতাড়ি সুবিধাগুলো পায় খবরে দেখার দরকার হয় না হয়তো কারণ খবরে দেখবে লোকটাকে সবাই চিনবে বা ওনার একটু সামাজিক সম্মান কিছুটা হলো তো পূর্ণ হয় সেটা আমরা মনে করি যে আর একটু আমরা যদি সচেতন হই আমরা যদি আর একটু তৎপর হই তাহলে খবরে না দেখে আমরা সরাসরিদের পাশে দাঁড়াতে পারি সেটাই
এবং প্রথমত নিউজ চ্যানেলকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো যে তারা খবর তুলে ধরার কারণে আমাদের কাছে খবরটা গেছে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার ওনার যে ওয়াকার টার্গেটটা একদমই ব্যবহার অনুপযোগী যে কোনো সময় এটা ভেঙে পড়ে উনি আরও দুর্ঘটনা করতে পারতো আর কি যে এতটাই ওটা ক্ষতিগ্রস্ত তো আজকে আমরা তাকে তুলে দিলাম ভালো লাগছে আমাদের কয়েক বছর আগে গাছ থেকে পড়ে কোমরের এক বিশেষ অংশ ভেঙে যায় তার তারপর থেকেই প্রতিবন্ধকতা ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে তার জীবনকে চার নম্বর ঘুমটিতে মাছ বিক্রি করে কোনো রকমে দিন গুজরান করেন কিন্তু আচমকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বদলে যায় চিত্র প্রতি মুহূর্তে লড়াইয়ের জীবন যেন অসহনীয় শেষ পর্যন্ত গ্রিন জলপাইগুড়ির সহযোগিতায় নতুন করে পথ চলার সাহস খুঁজে পেলেন কৃষ্ণনন্দী অমিত বণিকের রিপোর্ট এভি নিউজ শেষ করবার আগে নিউজ হেডলাইন্স আরো একবার দিন গেলেও প্রকাশিত হয়নি প্রার্থী তালিকা ক্ষোভ বাড়ছে তৃণমূলের অন্দরে তার মধ্যে দলকে বিশেষ বার্তা দিলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি আসন ফাঁকা রেখে প্রকাশিত হল জলপাইগুড়ি জেলা বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা জেলা পরিষদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা বামফ্রন্ট আহ্বায়ক সলিল আচার্যের এখনকার মতো নেভি নিউজ এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আসছি আরো সংবাদ নিয়ে দেখতে থাকুন আমার বিশেষ নমস্কার